அடுத்ததாக கவிஞர் வெயில் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் நவீன கவிதைகளை எழுதி கொண்டிருக்கக்கூடிய வெயில் அவர்கள் ஜூனியர் விகடன் இதழின் ஆசிரியராக இருக்கிறார் கவிதை குறித்தும் கவிதை அழகியல் குறித்தும் பல்வேறு இடங்களிலே தொடர்ச்சியாக பேசி வரக்கூடிய கவிஞர் வெயில் அவர்கள் புவனை இசை குற்றத்தின் நறுமணம் கொஞ்சம் மனது வையுங்கள் தோழர் ஃப்ராய்டு மகிழ்ச்சியான பன்றிக்குட்டி அக்காவின் எலும்புகள் பெருந்தினை பூ தின்னும் இசைக்கு போன்ற கவிதை தொகுப்புகளை எழுதியிருக்கிறார் நீங்கள் இந்த கொஞ்சம் மனது வையுங்கள் தோழர் ஃப்ராய்டை படித்தீங்கன்னா ரொம்ப அரு ஒரு அருமையான கவிதை தொகுப்பு பல்வேறு விருதுகளை உயிர்மை விருது உள்ளிட்ட ஆனந்த வீடன் விருது உள்ளிட்ட பல்வேறு விருதுகளை பெற்ற விருதுகளுக்காக நான் சொல்லலை அந்த நான் ஒரு நீண்ட துப்பாக்கியை கனவு கண்டேன் நிச்சயமாக அது பாலியல் கனவு அல்ல மிஸ்டர் ப்ராய்டு என்று தொடங்கக்கூடிய அந்த கவிதை உண்மையிலே அது போக போக வாசிக்க வாசிக்க ஒரு என்னிடம் இருப்பதிலேயே பெரும் பிரச்சனைக்குரிய உறுப்பு என்றால் அது எனது இறைப்பை தான் அப்படின்னு ஒரு இடம் வரும் நீங்கள் அவர் வந்து சமூகம் சார்ந்து பசிப்பிணி சார்ந்து காலங்காலமாக பசிப்பிணியை சொல்லாத ஆள்கள் யாருமே கிடையாது அப்படியாக கவிஞர் வெயில் நம்மூர்கார் நெல்லை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் அது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆத்மநாம் விருது தாமிய கசா விருது உள்ளிட்ட பல்வேறு விருதுகளை விகடன் விருது உயிர்மை சுஜாதா அறக்கட்டளை விருது உள்ளிட்ட பல்வேறு விருதுகளை பெற்ற நம்ம ஊர் கவிஞர் வெயில் அவர்களை இப்பொழுது பேச அழைக்கிறேன் சான்றோர் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம் பொருணை ஆற்றின் நீர் குடித்து அதன் கரையோர மண்ணை தின்று வளர்ந்த வண்ணால் தாய்ப்பாலை போல என்னுள் மொழியும் அழகியலும் ஊற வைத்தது இந்த பொருணை நதி வெகு காலத்திற்கு பிறகு எனது மனதையும் கால்களையும் ஊன்றி இந்த மண்ணில் நிற்பது பெருமிதமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கிறது ஏன் கவிதைகள் தேவைப்படுகின்றன என்பதுதான் உங்களோடு நான் உரையாட வேண்டிய ஒரு தலைப்பு அல்லது மையப்பொருள் எனக்கு முன்பாக மருத்துவர் பாருக்கோர்களை பேச வைத்தது ரொம்ப பொருத்தமானதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் கவிதை ஏன் தேவைப்படுகிறது எந்த விதத்திலையும் அது ஒரு பயனற்ற ஒரு கலை வடிவம் அது இல்லாமல் கூட வாழ்ந்துட முடியுமே என்கிற ஒரு மனநிலை நம்மில் பெரும்பாலனுக்கு இருக்குது ஆனால் உடல் என்பது எவ்வளவு அக்கறை கொள்ள வேண்டிய பாதுகாக்க வேண்டிய பத்திரப்படுத்தி கொள்ள வேண்டிய ஒன்றோ அதே போல உளம் என்கிற நம்முடைய மனம் எவ்வளவு ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான அந்த உளத்திற்கான மருந்தாக உணவாக இருப்பதுதான் கலை வடிவங்கள் அதில் முதன்மையானது கவிதை மனிதனின் ஆதி அழகியல் நடவடிக்கை கவிதை என்று சொல்வார்கள் நான் வெறுமனே கவிதைகளை பற்றி மட்டும் பேசலாம் என்றுதான் வந்தேன் ஆனால் திருநெல்வேலி திருநெல்வேலியினுடைய மாந்தர்கள் பற்றிய நினைவுகள் என்று கார்த்திக் புகழேந்தி வந்து சொல்ல சொல்ல நான் இருவரை நினைவு கூர்ந்து இரு அஞ்சலி கவிதைகளை வாசிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் கடந்த பாரதியினுடைய நினைவு நாளில் எழுதிய ஒரு கவிதை இங்கு வாசிக்கப்பட வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் இதே இரவில் தான் கிட்டத்தட்ட இதே நேரத்தில் தான் லாகிரி வெற்றிலையில் மரணத்தை மடித்து ருசித்தான் பாரதி இன்னும் வெந்து தனியாத காட்டில் எரியும் மூங்கில் மரத்துளைகளில் இசைக்கின்றன மத யானைகள் ஒளியின் தாளத்தில் கூத்து பயில்கின்றன காமமுற்ற உடல்கள் நெருப்பை பறித்து மொழிக்கூடையில் இடுகிறாள் காளி இச்சை தீர மதுவடிக்கும் கவியரக்கன் மிருகங்களோடு கூவுகிறான் காடு மட்டும்தானா தனியா தெரிகிறது பொருணை குடித்து சிவந்த தாமரை கழுத்தோடு காதலை தேடி அழைகிறாள் சுப்பையாவின் இருளாய் பாரதியினுடைய முதல் காதலி பிரெஞ்சு காலனி வீதியில் கவிக்கிருக்கு ஒன்றை இரவுணவுக்கு தேடி திரிகிறாள் அம்மா கண்ணு பிரெஞ்சு வீதிகளில் பாரதியை பசிதிருத்த ஒரு பெண்மணி அநேக முறை பசிதிருத்த ஒரு பெண்மணி ஆசை முகம் மறந்த வழியை இறந்தவனின் ஆர்மோனியத்தில் வாசிக்கிறாள் யாருமற்ற செல்லம்மா அறுத்த பூணூலில் தந்தையிட்ட விளையாட்டு முடிச்சை தோழிகளோடு அவிழ்த்து குதூகழிக்கிறாள் சகுந்தலா அவருடைய மகள் இரத்தம் பூசிய குழலோடு கடலூர் சிறை வாசல் சிறை வாசலில் 
ஒரு நன்றி நவலுக்காக காத்திருக்கிறாள் பாஞ்சாலி ஒரு ஞானம் தேடியின் தோல்வியை கண்ணீரை பொருள் கொள்ள தத்துவங்களிடம் மண்டியிடுகிறாள் எதுகிரி சட்டையின் இடதுபுற பொத்தான் தொலைகளில் பூச்சிருகிவிட்டு மகாகவியை ஆசிர்வதிக்கிறாள் புஷ்வண்டி தள்ளும் பறை சிறுவனின் தாய் சம்பாவதி பெண்களின் தயவில் மட்டுமே வாழ்ந்த கவிக்கோட்டி மீனொழியில் தமிழை காமமும் ஞானமும் இட்டு வளர்க்கிறான் அரவிந்தரின் ஜெர்மன் துப்பாக்கி குழலில் கஞ்சா நிரப்பி புகைத்த பாரதி ஒளிர்ந்து மறைந்து ஒளிர்ந்து மறைந்து சக்தி அடங்காது சித்து பழகுகிறான் தமிழில் காக்கை குருவிகள் உறங்காத திருவள்ளிக்கேணி சாலையில் இவ்விரவு ஒரு மகா யானை நின்று பிளிறுகிறது துக்கமாய் அதன் துதிக்கையில் ஒரு நூற்றாண்டு ஞாபகத்தின் மலர் சுதியான ஒப்பாரிக்கு காட்டு மொழியை சூடேற்றுகிறாள் கண்ணம்மா நான் அவளின் விசிலுக்கு வகையற்று ஆடும் தமிழின் பொறுப்பற்ற பிள்ளை இது ஒரு மிக துயரில் பாரதியினுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை ஒரு சின்ன நினைவாக மீட்டி பார்த்த ஒரு கவிதை மற்றொன்று திருநெல்வேலி பாயாங்கோட்டைக்கு மிக சிறப்பு சேர்க்கின்ற ஒரு முக்கியமான ஆய்வாளர் தோ பரமசிவம் அவர்களுடைய மரணமடைந்த இரவில் நான் எழுதிய ஒரு கவிதை இதுவும் இங்கு வாசிக்கப்பட வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் நான் இதுதான் வாசிக்க மிக சிறந்த இடம் என்று கருதுகிறேன் தோப்பா புகைத்து முடிக்காத திராவிட சிகரெட் என்பது அந்த கவிதையினுடைய தலைப்பு பரணியாற்றங்கரையில் பனிக்கால சுடலை மாடன் துக்கத்தின் பெரும் பந்தத்தை கொளுத்து ஏந்துகிறான் வேட்டை உரிமைக்கு வெறியாட்டம் போடுகிறது வெட்டி எடுக்கப்பட்ட தோப்பாவின் வலது கால் பண்பாட்டின் அசைவுகள் ஒரு துர் நாடகம் இரத்த வாடை மானுடத்தின் சுய விமர்சனம் கூலிகள் சேரிகளில் தெய்வங்களை வேட்டையாடுகிறார்கள் புகைந்து எழுகிற பிணவாடையில் குதூகளிக்கிறார்கள் பின்காலனிய குடிகாரர்கள் முருகனின் மயிலுக்கு கண்ணி வைக்கிறார்கள் வர்க்க போராட்டக்காரனிடம் நெருப்பு வாங்கி நியாயமான சிகரெட்டை பற்ற வைக்கிறார் தோப்பா சக்கராய் கோயில் அம்மனின் யோனியில் குங்குமம் பூசி செல்கிறான் புராதன வண்ணம் தணிக்கிறான் முளப்பாரி பெண்கள் லாவகமாய் மொத்த உலகின் போக்கையும் மாற்றுகிறார்கள் மண்புழுக்கள் அருகிவிட்டன அவை போரிடுவதில்லை என்கிற செய்திதான் நாட்டாரியலா என்கிற கேள்வியை நாம் நாளை விவாதிக்கலாம் இளவு விட்டு சடங்கில் சொம்பு நீரில் பிச்சு பூக்களை எண்ணி மிதக்க விட்டு தாலி அறுப்பவளின் வயிற்று கரு வயதை சொல்லும் கிழவிக்கு தோப்பவின் முகம் இன்று இடையர்கள் வழக்கத்துக்கு முன்பாகவே மேய்ச்சலை முடித்து கொண்டு மாலையை அங்கீகரித்தாலும் தாயிரா இசைத்தபடி வரும் இஸ்லாமிய பாணனிடம் இன்னும் கேட்க செய்தி இருக்கிறது என்று மாட்டுக்கறி வெட்டு மேசையில் ஏறி அமர்ந்தபடி சர்ச்சைக்குரிய சிகரெட்டை பற்ற வைக்கிறார் தோப்பா இந்த கவிதையிலும் தோப்பா செய்த பல முக்கியமான ஆய்வுகள் அவருடைய வாழ்வோடு கலந்த பல நினைவுகளை நான் இந்த கவிதையில் பயன்படுத்திருக்கிறேன் கவிதை எவ்வளவு நுட்பமானது கவிதை எவ்வளவு செய்திகளை பேசக்கூடியது என்பதை நான் புரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு புள்ளியாக அமைந்ததும் தோப்பாவினுடைய ஒரு அவருடைய கட்டுரையில் இருக்கிற கூடிய ஒரு செய்தி ஒரு இளவு வீட்டில் கணவன் இறந்துவிட்ட ஒரு வீட்டில் எல்லோர் முன்னிலையிலும் ஒரு சொம்பு வந்து முற்றத்தில் வைக்கப்படுகிறது அந்த முற்றத்தில் வைக்கப்பட்ட சொம்பில் பூக்கள் மிதக்க விடப்படுகின்றன ஒன்று இரண்டு மூன்று என்று மூன்று பிச்சு பூக்கள் மிதக்க விடப்படுகிறது எல்லோரும் ஒச்சு கொட்டுகிறார்கள் என்ன அதனுடைய செய்தி என்றால் அந்த பெண்மணி மூன்று மாதம் முழுகாமல் இருக்கிறாள் என்பதுதான் செய்தி கணவன் இறந்துவிட்டான் வயிற்றில் இருக்கிற கரு ஊருக்கு தெரியாது ஆனால் அவன் இறந்த அந்த நாள் அன்று ஊருக்கு மிக கவித்துவமாக சொல் சொல்லப்படுகிற ஒரு சடங்கு செய்தியாக அந்த கட்டுரையில் அந்த விஷயம் பதிவு பண்ணி வந்த பொழுது நான் உணர்ந்தேன் கிட்டத்தட்ட இறந்த கணவனின் கரு ஒரு மனைவியின் வயிற்றில் எத்தனை மாதம் இருக்கிறது என்பதை உணர்வதற்காக ஒரு செம்பில் மூன்று பிச்சு பூக்களை இடுவதுதான் கவிதை நாம் கவிதை அப்படித்தான் புரிந்து கொள்ள முடிய வேண்டும் கவிதை அப்படித்தான் நமக்கு அர்த்தப்படுகிறது கவிதை ஏதோ யாரோ எங்கோ ஓலைச்சுவடியில் எழுகிற எழுதுகிறார்கள் அல்லது அச்சுறுகளாக வெளியிடுகிறார்கள் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கோம் அப்படியெல்லாம் இல்லை இந்த சடங்கு ஒரு வித கவிதை தான் கவிதை ஏன் தேவைப்படுகிறது ஏன் தேவைப்படவில்லை தேவைப்படவில்லை என்று நினைப்பவர்களுக்காக நாம் சொல்ல வேண்டிய செய்தி என்னவெல்லாம் கவிதை செய்கிறது ஏன் தேவைப்படுகிறது என்பதை நாம் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறோம் 
நமது மொழி இலக்கணம் அதாவது தொல்காப்பியம் கவிதையால் ஆனது நமது நீதி நூல்கள் கவிதையால் ஆனவை திருக்குறள் உட்பட நம்முடைய ஆன்மீகம் கவிதையால் ஆனது வைணவ இலக்கியம் பக்தி இலக்கியமாக இருக்கலாம் சைவம் சார்ந்த இலக்கியமாக பக்தி இலக்கியம் என்கிற ஒரு பெரும் படைப்பு அது கவிதையால் ஆனது நம்முடைய ஆன்மீக மனம் நம்முடைய ஆன்மீக மனம் கட்டமைக்கப்பட்டது கவிதைகளால் கட்டமைக்கப்பட்டது நம்முடைய அறிவியல் கவிதைகளால் எழுதப்பட்டது நமது வானியல் கவிதையால் எழுதப்பட்டது நம்முடைய மருத்துவம் நம்முடைய சித்த மருத்துவம் எல்லாம் பாடல்களாக கவிதைகளாகத்தான் இருக்கின்றன நமது தத்துவம் கூட நீலகேசி போன்ற நூல்கள் தத்துவ விசாரணை நூல்கள் கூட கவித்துவமாக கவிதையாக எழுதப்பட்டவை தான் நமது வரலாறும் கூட கவிதையாக எழுதப்பட்டது தான் பசி பற்றி பசி பிணி பற்றி பேசிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது புறநானூற்றிலே பால் வராத ஒரு முலையை மீண்டும் மீண்டும் சப்புகிற ஒரு குழந்தையினுடைய சத்தத்தை புறநானூற்றில் ஒரு கவிஞன் எழுதியிருக்கிறார் அந்த சத்தம் நூற்றாண்டுகளை கடந்தும் இன்றும் ஒழித்து கொண்டே இருக்கிற ஒரு பசியின் ஒளி இப்படி நம்முடைய மொழி வாழ்வியல் இலக்கணம் மருத்துவம் தத்துவம் ஆன்மீகம் எல்லாம் கவிதையால் உருவானவை எனவே இதையெல்லாம் நிராகரித்து விட்டு ஒரு வாழ்க்கையை நம்மால் வாழ்ந்து விட முடியாது இந்த மொழியை புறக்கணித்து விட்டு இந்த ஆன்மீகத்தை புறக்கணித்து விட்டு இந்த மருத்துவத்தையோ இந்த தத்துவத்தையோ புறக்கணித்து விட்டு நமக்கு வாழ்க்கை இல்லை என்னும் பொழுது கவிதையை ஒருபோதும் புறக்கணிக்கவே முடியாது ஏனென்றால் இந்த சமூகம் கவிதையால் கட்டமைக்கப்பட்ட ஒன்று ஆதியில் மனிதன் இயற்கையை புரிந்து கொள்ள முடியாது இருந்த போது இந்த இரவு ஏன் வருகிறது ஏன் மழை திடீரென்று பெய்கிறது ஏன் நின்று விடுகிறது எந்த கேள்விக்கும் பதில் இல்லாமல் ஆச்சரியமாக அவன் பார்த்துக் கொண்டிருந்த பொழுது இந்த இயற்கையை கட்டுப்படுத்துவதற்கு ஏதேனும் ஒரு வழி இருக்கிறதா என்று அவன் யோசித்த பொழுது அவன் சத்தமிட்டு பார்த்தான் ஒரு இடியை போல அவன் ஒளி எழுப்பி பார்த்தான் மழை பெய்வதை போல அவன் ஒளி எழுப்பி பார்த்தான் தனக்கு வேட்டை கிடைக்காத பொழுது தான் வேட்டையாடி வேட்டையாடிய பொழுது அந்த மிருகங்கள் இட்ட ஒளியை போல அவன் ஒளி எழுப்பி பார்த்தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒளியையும் ஒளி வெளியில் மொழியையும் அவன் கண்டடைந்தான் அப்போது உருவான அந்த மொழியின் ஆதி கலை இந்த கவிதை யுவல் நோவா ஹராரி என்கிற ஒரு முக்கியமான எழுத்தாளர் ஹோமோ சேப்பியன் என்கிற ஒரு புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார் மிக பிரபலமான அந்த புத்தகம் அதில் அவர் குறிப்பிடுகிறார் உலகில் உள்ள எல்லா மிருக ஜீவராசிகளுக்கும் மொழி உண்டு ஆனால் அந்த மொழி அந்த மிருகங்கள் ஆபத்திலிருந்து தப்பித்துக் கொள்வதற்கான சமிக்ஞைகளை எழுப்பலாம் இனப்பெருக்கத்திற்கான அழைப்பை விடுக்கலாம் கிட்டத்தட்ட இதை தாண்டிய செயல்பாடுகளுக்குள் அந்த மொழி இயங்குவதில்லை சொல்லப்போனால் கரையான்கள் போன்ற மிக குறைந்த அறிவுடைய சில இனங்களை உயிரிடங்களை தவிர எறும்பு போன்ற இனங்களை தவிர அதுவும் கூட கான்சியஸாக ஒன்று சேருவதில்லை மிருகங்கள் விலங்குகள் பறவைகள் எத்தனை ஒரு நேரத்தில் ஓரிடத்தில் இணைந்து இருக்க முடியும் என்று பார்க்கும் பொழுது இருநூறிலிருந்து ஒரு ஆயிரம் வரைக்குமான விலங்குகளோ பறவைகளோ உயிரினங்களோ ஒன்று சேர்ந்து ஒரு வேலையை செய்ய முடியும் ஆனால் அதற்கு மேல் முடியாது ஏனென்றால் அந்த உயிரினங்களில் இல்லாத ஒன்று நம்முடைய மொழி அப்படி என்ன இந்த மொழியில் இருக்கிறது என்று கேட்டால் நாம் உண்ணுவது ஆபத்திற்கான சமிக்ஞைகள் இனப்பெருக்கத்துக்கான அழைப்புகளை தாண்டி இந்த மொழியால் நாம் கண்டம் விட்டு கண்டம் தாண்டி கொண்டிருக்கிறோம் கிரகம் விட்டு கிரகம் தாண்டி கொண்டிருக்கிறோம் ஏனென்றால் இந்த மொழிக்குள் புனைவு என்கிற ஒன்று நுழைந்திருக்கிறது புனைவு என்கிற ஒன்று சாத்தியமாக இருக்கிறது அதுதான் இந்த குரங்காக இருந்த மனிதனை இவ்வளவு தூரம் அழைத்து வந்திருக்கிறது என்ன புனைவு இந்த மொழிக்குள் தான் கடவுள் என்ற ஒருவர் புனையப்பட்டார் இந்த மொழிக்குள் தான் காதல் என்கிற உணர்ச்சி புனையப்பட்டது இந்த மொழிக்குள் தான் காமம் என்பது ரொம்ப அழகான ஒரு உணர்ச்சி என்று சொல்லப்பட்டது இங்கே எல்லாவற்றிற்கும் ருசி இருப்பதாக இந்த மொழி தான் கற்பித்தது இந்த மொழி முற்றிலும் புனைவானது ஒரு புனைவு உலகத்தை உருவாக்கியது எந்த உயிரினங்களுக்கும் எதிர்காலம் என்ற ஒன்று இல்லவே இல்லை அவை தன்னுணர்ச்சியால் மழைக்காலத்திற்காக இறைகளை சமிப்பது கூடுகளை பராமரிப்பது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுகின்றன ஆனால் அதனுடைய எல்லையும் கூட ரொம்ப குறுகியது ஆனால் மனிதன் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளை தாண்டிய எதிர்காலத்தை பற்றி சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு உயிரியாக இருக்கிறான் அவனுடைய மொழியில் காலம் பெரும் புனைவாக இருக்கிறது மேலும் எல்லாவற்றிற்கும் மேலும் இந்த மொழியில் சாதி மதம் கலாச்சாரம் காதல் இன்னும் என்னென்னவோ உணர்வுகள் அதற்குள் பிணையப்பட்டு விட்டன எனவே ஒரு சொல் 
ஒரு மதம் சார்ந்த ஒரு சொல் ஒரு கட்சி சார்ந்த புரட்சி சார்ந்த ஒரு சொல் லட்சக்கணக்கான பேரை கோடிக்கணக்கான பேரை இணைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே உணர்ச்சியினுடைய அடியாளம் வரை சென்று தாக்கி மனிதனை பாதிக்கக்கூடிய ஒன்று இந்த உலகத்தில் இருக்குமானால் மிக அதீத பவர் கொண்ட ஒன்று இருக்குமானால் அது இந்த மொழி தான் எனவே தான் எவ்வளவு சோர்வாக உட்கார்ந்துருக்கிற ஒரு மனிதனிடம் போய் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பது இல்லையே என்று சொல்லும்போது சடாரண உனக்குள்ள ஒரு வைப்ரேஷன் வரும் இந்த மொழியினுடைய இந்த சவுண்ட் இந்த சக்தி இதை நம்பித்தான் மதங்கள் பெரும் மந்திரங்களை உச்சரித்துக் கொண்டிருக்கின்றன எல்லா தேவாலயங்களிலும் மசூதிகளிலும் கோயில்களிலும் அற்புதமான வார்த்தைகளை தொகுத்து இறைவனிடம் மன்றாடுகிற ஒரு குரல் நமக்கு கேட்குது அன்றாடம் இது எல்லாமே கவிதையினுடைய உப விளைவுகள் நாம் கவிதையோடு இல்லை கவிதையோடு தொடர்பு இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் கவிதை புத்தகம் வாங்கி நம்ம வாசிக்கலங்கிறதுனால நம்ம கவிதையோடு தொடர்பு இல்லை நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் நம்முடைய வீட்டில் பிறந்ததிலிருந்து விவரம் தெரிய வரைக்கும் பாடப்பட்ட தாலாட்டு கவிதையினுடைய உறவு வடிவம்தான் மரண வீடுகளில் பாடப்படும் ஒப்பாரி பாடல் கவிதையினுடைய உறவு வடிவம்தான் நம் காதுகளில் விழுந்து நிறைந்த வில்லு பாடல்கள் கூத்து பாடல்கள் எல்லாமே கவிதையின் புற வடிவங்கள் தான் ஆக நாம் கவிதைக்கு வெளியில் இல்லை கவிதைகளோடு இருக்கிறோம் ஆனால் நாம் கவிதைகளோடு இருக்கிறோம் என்பதை தெரியாமல் நாம் இருக்கிறோம் கவிதைகள் என்ன செய்யும் உணர்ச்சி வசப்பட மட்டும்தான் செய்யுமா வேற எதுவும் செய்யாத கவிதை பன்முக பயன்பாடு கொண்டது ஏன் கவிதை தேவைப்படுதுன்னா பயன்பாடு இல்லாத தேவையில்லாத ஒரு பொருளை மனிதன் எப்போதுமே தன் கையில் வைத்திருக்க மாட்டான் ஒரு கூட்டத்தில் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் ஒரு பதிவு எழுதியிருப்பாரு குற்றாலத்தில் நடந்த ஒரு கவிதை கூட்டத்தின் போது நகுலன் என்னிடத்தில் ஒரு வெற்றலை காம்பை கொடுத்தார் என்ன எதுவும் சொல்லவில்லை கூட்டம் முடிஞ்சு எல்லாரும் வெளியே போறப்ப ராமகிருஷ்ணன் உங்ககிட்ட வெத்தில காம்பு கொடுத்தனே எங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாரு தெரில சார் அப்படி எங்கயோ போட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு நமக்கு பயன்படாத எதையுமே நம்ம கையில வச்சுக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிட்டாரு அவ்வளவுதான் ஒரு சின்ன செய்தி அதில் இருக்கிறது அவ்வளவுதான் அதுக்கு பயன் இல்லைனா அது எது கையில வச்சுக்கணும் மனிதன் மூவாயிரம் ஆண்டுகளை தாண்டி கவிதையோடு வாழ்கிறான் என்றால் இதில் இதில் பயன்பாடு இல்லாமல் தேவையில்லாமல் இருக்க முடியுமா பிறப்போக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்கிற ஒரே ஒரு வரி ஒட்டுமொத்த சமூகத்திற்குமான சமூக நீதிக்கு அறக்கோள் விடுக்கிறது இங்கு யாரும் ஒருவனை தாழ்த்தவோ உயர்த்தவோ முற்படும் போது வள்ளுவர் குறுக்கிட்டுக் கொண்டே இருக்கிறார் பிறப்போக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் எச்சரித்துக் கொண்டே இருக்கிறார் ஒரு கவிதை தொடர்ந்து சமூகத்தை எச்சரித்துக் கொண்டிருக்கிறது யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்கிற ஒரு சொல் எல்லோரும் எப்போதையும் அரவணைத்துக் கொண்டே இருக்கிறது ஒரு நீண்ட அன்பான இரண்டு கைகளை போல யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்கிற இரண்டு வரி நிற்கிறது நாம் ஆர்க்கும் குடியல்லோம் நமனையஞ்சோம் என்கிற ஒரு சொல் ஒரு பெரும் எதிர்ப்பு சக்தியாக உடலுக்குள் எப்போதும் பாய்ந்து கொண்டிருக்க ரத்தத்தில் நான் யாருக்கும் அடிமை கிடையாது எவனை கண்டு நான் பயப்பட முடியாது என்கிற சொல் தனி ஒருவனுக்கு உணவில் எனில் ஜெகத்தினை அழித்திடுவோம் என்கிற ஒரு சொல் ஒரு கவிதை சாதாரணமான சொல் அல்ல அது ஒரு நீதி எழுதப்பட்ட தீர்க்கமான நீதி இந்த உலகில் சக மனிதன் பசியோடு இருக்கும் பொழுது இந்த உலகத்தை கொளுத்த வேண்டும் என்கிற ஒரு அறச்செய்தி ஒருவன் கூவல் விடுத்துட்டு போயிருக்கிறான் இன்னொரு மனிதன் பசியோடு இருக்கும் போது ஒருத்தனால சாப்பிடவே முடியாத ஒரு நிலையை ஒரு கவிஞன் ஏற்படுத்தி வச்சுட்டு போயிருக்கான் அவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம சாப்பிட முடியாது அப்படியெல்லாம் துன்பம் நேர்கையில் யாழ் எடுத்து நீ இன்பம் சேர்க்க மாட்டாய் என்று கெஞ்சுகிற ஒரு ஒரு கவிதை மனம் பாரதிதாசனுடைய மனம் இயங்குகிற மனம் நமக்கு துன்பம் நேர்கிற போதெல்லாம் நமக்கு விருப்பமான மனைவியோ தோழியோ நண்பனோ தந்தையோ யாரோ ஒருவர் யாழடுத்து மீட்ட மாட்டார்களா என்று இயங்குகிற ஒரு மனதை ஒரு கவிதை வரியாக ஒரு காட்சியாக நாம் துன்பப்படும் போதெல்லாம் எங்கோ ஒரு வாசிக்கப்படாத யாழ் இசை ஒழித்துக் கொண்டே இருக்கிற ஒரு கனவை ஏற்படுத்துகிறவன் கவிஞர் செம்புல பெயல் நீர்போல் அன்புடைய நெஞ்சம்தான் கலந்தனவே என்கிற ஒரு கவிதை வரி தமிழகத்தின் எத்தனை திருமண பத்திரிகைகளில் அச்சிடப்பட்டிருக்கிறது என்று யோசித்து பாருங்கள் எல்லா சாதி மறுப்பு திருமண பத்திரிகைகளிலும் இருக்கிற ஒரு கவிதை வழியாக இது மாறி இருக்கிறது இரண்டாயிரம் வருஷத்திற்கு முன்பு ஒருவன் செம்புள பெயல் நீர்போல் அன்புடைய நெஞ்சம் தான் கலந்தனவே என்று எழுதுகிற ஒரு வரி ஏன் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் தாண்டி கல் திருமண பத்திரிகைகளில் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது என்பதில் தான் கவிதையின் பலம் கவிதையின் சிறப்பு அடங்கியிருக்கிறது 
மிக அற்புதமான அறிவியல் சார்ந்த விஞ்ஞானம் சார்ந்த பக்தி மயமான உணர்ச்சி மயமான பல கவிதைகளை பாரதி எழுதியிருக்கிறார் என்னுள் எப்பொழுதுமே ஒரு கணன்று கொண்டிருக்கின்ற ஒரு இரண்டு வரி எப்போதுமே ஒன்று சக்தி கூத்தில் ஒளி ஒரு தாளம் சக்தி பொய்கையில் ஞாயிறு ஒரு மலர் என்று எழுதுகிற படிமம் இந்த பிரபஞ்சம் ஒரு பெரிய சக்தி குளமாக மாறி அதில் சூரியன் ஒரு மலர் போல மலர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்கிற ஒரு வானியல் பிக்சர் ஒரு பெரிய ஒரு இன்னைக்கு நாம் கூகுளில் வந்து ஜூம் பண்ணி பார்க்கலாம் பெருசு பண்ணலாம் சிறுசு பண்ணலாம் ஆனால் பாரதி நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு பெரிய விஷுவல் தன்னுடைய வரிகளில் வச்சிருக்கிறான் சக்தி பொய்கையில் ஞாயிறு ஒரு மலர் அப்படின்னு சக்தி கூத்தில் ஒளி ஒரு தாளம் என்கிறது அறிவியல் ஒரு அறிவியல் கவிதை அது எனர்ஜி சக்தினா என்ன அதில் ஒளி எப்படி கூத்தாக மாறுகிறது என்பது இந்த மில்கி வே என்கிற ஒரு பெரிய மாபெரும் பிரம்மாண்டமான ஒரு பிக்சருடைய ஒரு வரி ஒரு கவிஞன் இந்த பிரபஞ்சத்தையே ஒரு வரி ஆக்குகிறான் ஒரு வரியாக்கி நம் கையில் தந்து திரும்ப திரும்ப நீ பார்த்துக்கிட்டே இரு அப்படின்னு சொல்கிறான் இப்படியான மிகப்பெரிய தொலைநோக்கு கருவிகள் எல்லாம் இல்லாமல் ஒரு கவிஞன் அறிவியலை ஒரு சிறிய வரியாக்கி தருவதற்காகத்தான் தேவைப்படுகிறான் இந்த கவிதை வரி தேவைப்படுகிறார் இறைச்சி தோல் எலும்பிலும் இலக்கமிட்டிருக்குதோ என்று கேட்கிற அசுவபாக்கியாருடைய அந்த வரி இறைச்சியில் எலும்பில் எங்கேயாவது போட்டிருக்காடா சாதின்னு எங்கேயாவது மதம் போட்டிருக்காடான்னு கேட்குற ஒரு சித்தனுடைய குரல் ஒரு கவிதை வரி எவ்வளவு வலிமையானது எவ்வளவு ஆற்றலை நம்பிக்கை தரக்கூடிய ஒரு வரி எவ்வளவு பொலிட்டிக்கலானது அரசியல் ரீதியானது அந்த வரி இந்த வரியை நாம் கைகளில் பத்திரமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டாமா ஒரு தீ பிளம்பை போல் அக்னி குஞ்சொன்றை கண்டேன் சொல்லுவாங்க பாரதி இறைச்சி தோல் எலும்பிலும் இலக்கமிட்டு இருக்குதோ என்கிற கொஸ்டின் மார்க்கோடு இருக்கிற அந்த வரி ஒரு தீ பிளம்பு இந்த சமூகத்தில் எப்பெல்லாம் நச்சு குப்பைகள் உருவாகிறதோ அப்பெல்லாம் அழிப்பதற்காக அதை எரிப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட அந்த கவிதை வரி அது குனித்த புருவமும் கொவ்வை செவ்வாயும் என்கிற ஒரு பாடல் எவ்வளவு மென்மையான உணர்ச்சிகளை நம்ம கொண்டு வரக்கூடியது அது ஒரு சிவபெருமானை நோக்கி பாடக்கூடிய பாடலாக இருக்கலாம் ஆனால் அதற்குள் இயங்குகிற அழகியல் மனம் எவ்வளவு இனிமையானதாக இருக்கிறது ஒரே சமயத்தில் மனிதனை கொதித்தள செய்யக்கூடியதாகவும் குளிர்ந்து போக செய்யக்கூடியதாகவும் பல்வேறு மனிதனை பல்வேறு உணர்ச்சிகளுக்கு நீட்டவும் குறுக்கவும் விரிக்கவுமான ஒரு செயல்பாட்டை ஒரு 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 நூல் கொண்டு ஆடுகிற ஒரு ஆட்டுகிற ஒரு பொம்மையை போல மனித மனத்தை பல்வேறு உணர்ச்சிகளுக்குள் ஆட்டு வைக்கக்கூடியது கவிதை அதனால்தான் கவிதை இந்த சமூகத்துக்கு தேவை என்கிறோம் இந்த நவீனமான ரொம்ப அவசரமான ஒரு 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 நுகர்வு கலாச்சாரத்தினுடைய இந்த காலகட்டத்தில் கவிதை இன்னும் கூடுதலாக தேவைப்படுகிறது ஏன் கவிதைப்படுகிறது வெறுமனே இந்த புரட்சிகள் இந்த ஒரு ஒரு ஆக்ரோஷமான விஷயத்துக்கு மட்டும் தான் தேவைப்படுதா அப்படிலாம் இல்லை சார் கவிதை அடிப்படையில் வாங்க சார் ஒரு டீ சாப்பிட்லான்னு கூட அது கூப்பிடுது ரொம்ப அமைதியாக இருக்கலாம் சார் ஏன் சார் இவ்வளோ பரபரப்பு உங்களுக்கு அப்படின்னு இன்னொன்று இந்த வாழ்க்கையில் எதையெல்லாம் முக்கியத்துவம் என்று கருதுகிறோமோ அந்த மதிப்பீடுகளை எல்லாம் தலைகீழாக்குகிறது இந்த மேடைக்கு உள்ளே இருப்பவர்கள் இந்த கிரவுண்டுக்கு உள்ளே இருப்பவர்கள் வெளியே இருப்பவர்கள் என்று இரண்டு தரப்பு இருக்கிறது இந்த இரண்டு தரப்புக்கும் கவிதை புத்தகங்கள் பற்றிய வேறு வேறு மதிப்பு இருக்கு இந்த புத்தகங்கள் தேவையில்லை இந்த கிரவுண்டுக்குள் போகாமலும் வாழ முடியும் என்று ஒரு தரப்பு நம்புகிறது இல்லை இந்த கிரவுண்டுக்கு அவசியம் போக வேண்டும் என்று ஒரு தரப்பு நம்புகிறது ஆக மனித நாம் எல்லாமே கிரவுண்டுக்கு வெளியில் இருந்தவர்கள் தான் எல்லோருமே பிறந்ததுலேருந்து கிரவுண்டில் இல்லை நம்முடைய மதிப்பீடுகளை மாற்ற வைத்தது எது அங்கேயும் கவிதையினுடைய தேவை இருக்கு ஒரு எளிய கவிதை லாக் பிரைவர் என்கிற பிரெஞ்சு கவிஞருடைய ஒரு கவிதை இந்த நேரத்தில் நான் நினைவு நினைக்கிறேன் இழந்த நேரம் என்பது அந்த கவிதை ஆலையின் கதவுக்கு முன்னால் அதாவது தொழிற்சாலையினுடைய கதவுக்கு முன்னால் திடீரென்று நிற்கிறான் தொழிலாளி அவன் அங்கியை பிடித்து இழுத்தது இனிய வானிலை திரும்பி பார்த்த அவன் சூரியனை பார்க்கிறான் முற்றிலும் சிவப்பாக முழு உருண்டை ஈயம் பூசிய வானிலிருந்து புன்னகைத்தவாறு அவனை பார்த்து கண்ணடிக்கிறது பரிச்சயத்துடன் தோழன் சூரியனே நீயே சொல் இது போன்ற ஒரு நாள் பொழுதை முதலாளிக்கு அர்ப்பணிப்பது என்பது சுத்த மடத்தனம் என்று உனக்கு தோன்றவில்லையா என்று அவன் கேட்கிறான் ஒரு தொழிற்சாலைக்கு வேகமாக போய்க் கொண்டிருந்த ஒருவனை ஒரு குளிர்காற்று தழுவவும் அவன் நின்று விடுகிறான் என்னமோ ஒரு சுகமாக இருக்க 
இந்த நாள் இந்த பொழுது அப்படின்னு திரும்பி பார்க்குறான் ஒரு செம்பழுப்பில் ஒரு சூரியன் ஈயம் பூசி அந்த வானத்தில் மிதந்துட்டு இருக்கு அது அதை நோக்கி அவன் கேட்குறான் இவ்வளோ அழகான ஒரு நாளை நான் எப்படி ஒரு முதலாளிக்கு தர முடியும் இது சுத்த முட்டாள்தனம் இல்லையான்னு சொல்கிறேன் ஆக ஒரு அழகியல் பூர்வமான தன்னுடைய சுதந்திரமான ஒரு வாழ்க்கை அல்லது ஒரு நாள் கூலி எதை தேர்ந்தெடுப்பது என்கிற ஒரு புள்ளியில் கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறது கவிதை நாம் ஒரு நாள் கூலிக்காக செல்லலாம் ஒரு நாள் நமக்காக வாழலாம் என்கிற குறைந்தபட்ச நியாயத்தை இந்த கவிதை வழங்குகிறது நமக்கு முற்றிலுமாக தொழிற்சாலை செல்ல வேண்டாம் என்பதெல்லாம் நம்முடைய நோக்கம் ஆனால் அதற்கும் வெளியில் ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது நம்முடைய நாளுக்கு வேறு வேறு மதிப்புகள் இருக்கின்றன இந்த வாழ்க்கையை வெறுமனே குடலை நிரப்பும் ஒரு விளையாட்டாக மட்டும் செய்துவிட்டு போக முடியாது வெறும் வயிற்றை மட்டும் வைத்து இந்த வாழ்க்கையை அர்த்தப்படுத்தி விட முடியாது நமக்கு ஐம்புலன்கள் இருக்கின்றன கோடிக்கணக்கான நரம்புகள் இருக்கின்றன நம்முடைய மூளையில் எத்தனையோ புதிர்கள் ரகசியங்கள் ரகசிய சுகங்கள் அடங்கி இருக்கின்றன அதையெல்லாம் நாம் ஒருபோதும் தொட்டு பார்ப்பதே இல்லை நம்முடைய மனதை திரும்பி பார்க்கவே இல்லை நாம் எங்கெல்லாம போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுறோம் ஆனால் எவ்வளவோ செய்திகளுக்குள் வெளியே போன நாம் மனதிற்குள் போவதே கிடையாது நம்முடைய இதயத்தை நோக்கி திரும்பி நம்முடைய மனதை நோக்கி திரும்பி நம்மை பற்றிய கேள்விகளோடு நாம் இருந்ததே இல்லை நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேனா என்று கூட நான் என்னிடம் கேட்டுக்கொள்வதில்லை இதான் மிகப்பெரிய சிக்கலா இருக்கு என் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை இல்லைனா இருமல் வந்தால் தெரிஞ்சிடும் தும்மல் வந்தால் தெரிஞ்சிடும் ஏதோ வயிற்று கடுப்பு வந்தால் தெரிஞ்சிடும் உடல் சரியில்லைன்னு ஆனால் மனம் சரியாக இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை ஒருபோதும் நாம் உணர்வதே இல்லை யாரோ ஒரு ஆள் இறுதியில் என்னப்பாவாக நாளாக நாளாக ஒரு மாதிரி ஆகிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லும் போதுதான் நமக்கு தெரிய வருது அப்போ டாக்டரை போய் பார்க்கும்போது நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் சாப்பிடுங்க ரெண்டு நாள் ரெஸ்ட் எடுங்க வீட்டில் வேலைக்கு போகாதீங்க அமைதியாக இருங்க படங்கள் பாருங்கள் வடிவியல் காமெடியெலாம் பாருங்கள் அப்படிலாம் சொன்னதுக்கப்புறம் நான் மனதை மனதை நோக்கி நாம் திரும்புகிறோம் ஓய்வெடுக்கிறோம் ஆனால் இந்த ஓய்வையும் நம்முடைய மனதிற்கான ஒரு வாழ்வு இருக்கிறது என்பதை அதை நோக்கி நாம் திரும்புவதே போதுமானதாக இருக்கும் என்று இருக்கிறோம் கவிதை அதை தான் முன்வைக்கிறது இந்த மெதுவான இலகுவான கொஞ்சம் ஸ்லோவா போலாம் சார் ரொம்ப ஃபாஸ்டா போயிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லக்கூடிய கவிதை ஒன்று இருக்கிறது பார்பரா வான்ஸ் என்ற ஒரு அமெரிக்க பெண் கவிஞருடைய ஒரு கவிதை நான் ஒரு நத்தை தயவு செய்து என்னை அவசரப்படுத்தாதீர்கள் அதோ அந்த செர்ரி மரங்களை நோக்கி நான் மெல்ல நகர்கிறேன் நான் சென்றடைய வேண்டிய இடம் ஒன்றும் இல்லை நான் சென்றடைய வேண்டிய இடம் எனக்கு எதுவும் இல்லை செய்தே திர வேண்டிய கடமைகளும் எதுவுமே இல்லை இந்த வேகமே எனக்கு ஓப்பு நான் மெதுவாக போகவே விரும்புகிறேன் இது எனக்கு நான் கடந்து செல்லும் பூக்கள் அனைத்தையும் புள்ளி இதழ்கள் ஒவ்வொன்றையும் அறிந்து கொள்வதற்கு வேண்டிய நேரத்தை தருகிறது நான் ஒரு நத்தை இது என் பாதை தயவு காட்டுங்கள் என்னை அவசரப்படுத்தாதீர்கள் எனக்கு இந்நாள் முழுவதும் மீதம் இருக்கிறது என்று ஒரு நத்தை சொல்கிறது என்னை ரொம்ப அவசரப்படுத்தாதீங்க சார் நான் மெதுவாக போகிறேன் நான் நிறைய பூக்களை பார்ப்பேன் நிறைய பனித்துளிகளை பார்ப்பேன் நம்மில் எத்தனை பேர் மலர்களை பார்க்க நேரம் ஒதுக்கி இருக்கிறோம் அல்லது இந்த அந்தி வானத்தை பார்க்க நேரம் ஒதுக்கி இருக்கிறோம் காலையில் சூரியனை பார்க்க நேரம் ஒதுக்கி இருக்கிறோம் குழந்தைகளோடு வானத்தை பார்த்து மேகங்களில் உருவாகிற மாயாஜால காட்சிகளை பொறுமையாக பார்த்து பேசி சிரித்து எவ்வளவு நாட்களாகிவிட்டது என்பதை கணக்கில் கொண்டால் நாம் மனதிலிருந்து எவ்வளவு தூரம் விலகி இருக்கிறோம் என்பது தெரிய வரும் மனதிலிருந்து விலகிருத்தல் என்பது கவிதையிலிருந்து விலகிருத்தல் மனதை நோக்கி திரும்புவது என்பது கவிதையை நோக்கி திரும்புதல் அவ்வளவுதான் நாம் எவ்வளவு அழகியல் உணர்ச்சி இல்லாதவர்களாக நாம் மாறிவிட்டோம் என்பதற்கு ஒரு எளிய செய்தி சொல்லலாம் மலர்களை சூடிக்கொள்வது மலர்களை மாலையாக்கி அணிந்து கொள்வது என்பதெல்லாம் சங்க காலத்திலேயே உருவாக்கி கொண்ட ஒரு அடிப்படையான அழகியல் உணர்ச்சி ஆனால் திருமண மேடைகளில் ஒரு மனப்பெண்ணும் மணவகனும் மாலைகளை அணிந்து கொள்கிறார்கள் ஒருபோதும் அந்த மாலையில் இருக்கிற பூக்களை அவர்கள் நுகர்ந்து பார்த்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை நம்முடைய அழகிய நடவடிக்கைகள் அவ்வளவுதான் இருக்கிறது பூக்கள் நுகரத்தானே அதனுடைய சந்தோஷத்தை கூட அனுபவிக்காத ஒரு மனிதர்களாக நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதுதான் உண்மை அப்படியான மலர்களை நோக்கி திரும்புங்கள் என்கிற செய்தியை தான் கவிதை திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது வாழ்க்கை மட்டுமல்ல ஜப்பானிய மரபிலே வந்து மரணத்திற்கு முன்பு ஒரு கவிதை எழுதுவது என்கிற ஒரு சடங்கு கூட இருக்கிறது டெட் பாயம்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் ஜப்பானில் எழுதப்படுகிற மிக முக்கியமான கவிதைகள் அவை தன் வாழ்நாள் முழுக்க சேகரித்த ஒரு செய்தியை மரணத்திற்கு முன்பு எளிமையாக ஒரு மூன்று வரிகளில் சொல்லிவிட்டு போவது அதாவது திருக்குறளை விட மிக சுருக்கமாக சொல்லிவிட்டு போகிற ஒரு மரபு ஜப்பானில் இருக்கிறது அதில் ஒரு ஒரு இரண்டு கவிதைகளை நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன் குயிலின் அதாவது குயிலின் குரல் 
இன்னும் புதிரானதாகிறது என் மரண தருவாயில் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கவிதை குயில் கூவுது அந்த சத்தம் கேட்குது அது ரொம்ப புதிராக இருக்குது இந்த மரண தருவாயில்னு ஒருத்தர் எழுதுகிறான் ஏன்னா நான் தவற விட்டுருக்கேன் ஏதோ அங்கே ஏதோ ஒரு புதிர் இருக்குது நான் தெரியாமே சாக போகிறேன் உண்மை அதுதான் நமக்கு எந்த புதிருமே தெரியாது நமக்கு தெரிந்தது ஒன்று தான் சாப்பிட வேண்டும் வேலைக்கு செல்ல வேண்டும் திரும்ப வேண்டும் சில அடிப்படையான கடமைகள் இருக்குது ஆனால் இந்த உலகமும் ரொம்ப பெரிது எல்லோருக்கும் செல் சொல்ல வேண்டிய ஒரு செய்தி என்றால் இந்த பிரபஞ்சம் ஒரு மர்ம மலரை போல் நிமிடத்துக்கு நிமிடம் நொடிக்கு நொடி இந்த பிரபஞ்சம் விரிந்து கொண்டே இருக்கிறது என்பது ஒரு அறிவியல் செய்தி நமக்கு அதை பற்றி கவலையே இல்லை இன்னும் இந்த பிரபஞ்சம் என்கிற மலர் முழுவதுமாக மலர்ந்து முடிக்கவில்லை என்று கூட சொல்லலாம் அதுதான் அந்த ரகசியமான செய்தி நமக்கு பிரபஞ்சம் விரிந்து கொண்டிருக்கிறதா சுருங்கி கொண்டிருக்கிறதா என்பது பற்றி பிரச்சனை இல்லை இன்னைக்கு பெட்ரோல் விலை ஏறிடுச்சதான் பிரச்சனை உண்மைதான் கவலைப்படணும் அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்ல வரவே இல்லை ஆனால் நாம் அவற்றிலெல்லாம் அவற்றிலெல்லாம் திரும்புவதற்கு நமக்கு கவிதை தேவைப்படுகிறது நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க கவிதை ஏன் தேவைப்படுதுங்கிறது நம்முடைய பிரதமரோ மோடியோ ஸ்டாலினோ கூட வரும் வலியுறுத்துறாங்கன்னு தான் நீங்கள் பார்க்க முடியும் சட்டப்பேரவை தொடங்குவதற்கு முன்பாக கவிதைகள் வாசிக்கப்படுகின்றன மோடியினுடைய எல்லா மங்கி பாத் நிகழ்ச்சிகளிலையும் ஒரு திருக்குறளையோ புறநானற்றையோ சொல்வதை வழக்கமாக வைக்கிருக்கிறார் அவருக்கு தெரியும் இந்த சமூகமும் மக்களும் கவிதையால் ஈர்க்கப்படுவார்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள் அவர்களுக்கு கவிதை தேவை என்பதை அவர்களை புரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் இன்னொரு அந்த மரணம் சார்ந்த இன்னொரு கவிதை படகில் ஏற படகில் ஏற செருப்பை கலற்றுகிறேன் நீரில் நிலவு அப்படின்னு மட்டும்தான் இந்த படகில் ஏறுதல் என்பது மரணத்தை நோக்கி நகர்தல் மரணத்தில் மரணத்தோடு செல்லுதல் அந்த படகு ஏத்த வந்துருச்சு அந்த படகில் நான் ஏற போறேன் ஆனால் பார்க்குறேன் தண்ணீரில் ஒரு நிலவு இப்போ எல்லாமே புதுசாகிடுது நாம் ஒரு பொருள் இல்லாமல் போன பிறகு அதை நோக்கி அதிகமாக ஈர்க்கப்படுகிறோம் ஒரு பல் இது எல்லா பல்லும் ஒழுங்காக இருக்கிற எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஒரு பல் ஆட ஆரம்பிச்சோம்னா நாக்கு அங்கே தான் இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் ஏன்னா அது வந்து இல்லாமல் போக போகுது காலத்தினுடைய நுனி இருக்கு இல்லையா இந்த காலம் முடிய போகுது நமக்கான டைம் முடிய போகுதுங்கிற போது மனிதனுடைய மனம் மனிதனுடைய எல்லா புலன்களும் கூர்மை அடையுது நான் இன்னும் வாழலை நான் இன்னும் வாழாத நிமிடங்கள் இருக்கு நான் மன்னிப்பு கேட்காத மனிதர்கள் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க நான் நன்றி சொல்லாத எவ்வளோ மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க இருக்கிற ஒட்டுமொத்த அழகியல் உணர்ச்சியும் எல்லா உணர்ச்சிகளும் காலத்தின் முடிவை பார்க்கும்போது எல்லாருக்கும் வந்துடுது ஆனால் மனிதர்கள் காலத்தினுடைய நுனியை பார்த்த பிறகுதான் எல்லா உணர்ச்சியின் உச்சத்திற்கும் செல்ல வேண்டும் என்பது இல்லை வாழும் போதே அதை செய்யலாம் என்பதைத்தான் கவிதை மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்துகிறது இந்த சமூகத்தின் அழகியல் பூர்வமான ஒரு வாழ்க்கைக்கு அழைப்பதைப் போலவே அது ஒரு அரசியல் பூர்வமான கலை வடிவமாகவும் இருக்கிறது என்பதை நான் அங்கே வலிமையாக சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் நம்முடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் இந்த சோசியல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் மீது எவ்வளவு அழுத்தமான விஷயங்களை இந்த கவிதை செய்திருக்கிறது நான் முன்பு ஒவ்வொரு வரியாக வாசித்தேன் அதே போல நவீன கவி அதெல்லாம் பழைய கவிதைகள் ஒரு ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட கவிதைகள் நான் பெரும்பாலும் வாசித்த கவிதைகள் பாரதி பாரதிதாசனை தவிர ஆனால் சமீப காலகட்டங்களில் எழுதப்பட்ட இப்படியான ஒரு வரி கவிதைகளும் கூட மிக வலிமையான வரிகளாக நிற்கின்றன மலம் அழுகிறவனுக்கு எது இடதுகை என்கிற ஒரு கேள்வி யாராலும் பதில் சொல்ல முடியாத ஒரு கேள்வி நீங்க ஒரு கை பயன்படுத்துறீங்க ஓகே இது லெப்ட்னு வச்சிருவீங்க நான் அழுகிற ரெண்டு கையாலையும் எனக்கு எது இடதுகை என்று ஒருவன் கேட்கிறான் ஒரு கவிதை இது வெறுமனை இந்த ஒற்றை வரியாக அது முடிந்து விடுவதில்லை இன்னும் சொல்லப்படால் நாம் எவ்வளவு பிற்போக்குத்தனமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த செய்தியை கூட அது சொல்லுது காலையில் ஒரு முறை ஒரு பயன்பாட்டிற்காக இந்த கையை பயன்படுத்துவதனால் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இருபத்தி மூன்று மணி நேர சொச்ச மணி நேரங்களை இந்த கை ஆகாத கை பணத்தை கொடுப்பதற்கு ஆகாத கை கை கொடுப்பதற்கு ஆகாத கை உண்ணுவதற்கு ஆகாத கை எவ்வளவோ விஷயங்களுக்கு ஆகாத கை என்று இந்த இடது கையை ஒதுக்கி வைத்திருக்கிறோம் சோ போட்டு கழிவிடுறம சார் இது என்ன போகுது இந்த கையில் ஆனாலும் இந்த கையை ஒரு அசிங்கமான கையாகவே நாம் கருதி கொண்டிருக்கிறோம் நம் உடம்பில் ஒரு பாகத்தை ஒரு கரத்தை கீழ்த்தரமான ஒன்று என்று நினைக்கிற உளவியல் நம்மில் கட்டமைக்கப்பட்ட போறது தான் இன்னொரு மனிதனை கீழானவன் தன் இடதுபுறம் போன்றவன் என்கிற எண்ணம் உருவாக அடிப்படை காரணமாக அமைந்தது நாம் நம்முடைய இடதுகரம் அசுத்தமானதெல்லாம் அல்ல என்று நினைக்கிற பொழுது இன்னொரு மனிதன் அசுத்தமானவன் கீழானவன் என்கிற உளவியலை நாம் நம்ப மாட்டோம் என்பதுதான் செய்தி இப்படியான மாபெரும் அரசியல் சமூக மாற்ற கருத்துக்களை ஒற்றை வரியில் ஒரு கவிஞன் எழுதி இந்த சமூகத்தின் மீது வீசி எறிகிறான் 
அதற்காக இந்த கவிதை நமக்கு தேவைப்படுகிறது இந்த ஒரு ஒரு எளிய கவிதை ஒரு சலூன் கடைக்கார ஒரு சவர க பணி செய்ப ஒரு ஒரு எழுதிய ஒரு கவிதை ஊரெல்லாம் என்னை சாதியை சொல்லியும் தொழிலை சொல்லியும் திட்டிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஒரு அரசனை போல சாதியை சொல்லி திட்டே இருக்க ஒரு அரசனை போல அவன் சொல்றான் நான் கையில் ஆயுதங்களுடன் மன்னித்து கொண்டே இருக்கிறேன் ஒரு கடவுளை போல ஏன்னா திட்ட எல்லாரும் சலுவில் உட்காரும் போது கழுத்து பக்கத்தில் கத்தியை வச்சுக்கிட்டு ஒரு நிமிஷம் ஆ நான் கடவுள் ரா உன்னை மன்னிச்சு விடுறேன் போடா என்கிற ஒரு மனநிலை நான் உனக்கு மன்னித்து விடுகிறேன் என்கிற ஒரு செய்தியை அவன் எழுதுகிறான் ஒரு எளிய மனிதன் இந்த சமூகத்தின் மீது சமூகத்தை ஏற்றி இந்த கருத்தை அவன் பேசவே முடியாது ஆனால் ஒரு கவிதையில் அதை சொல்ல முடியும் இந்த செய்தியை ஒரு சலூன் கடைக்கு வந்திருக்கிற ஒரு ஆளை பார்த்து நான் உங்களை கடவுள் போல் மன்னித்து விடுகிறேன் என்று சொன்னால் அவருக்கு அங்கு வேறு பிரச்சனை ஏற்படும் ஆனால் அவருக்காகத்தான் அவருக்காக பணி செய்வதற்காகத்தான் கவிதை இருக்கிறது மொழியில் என்று நான் சொல்கிறேன் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்காக பேசத்தான் அந்த பேச வாய்ப்பற்றவர்களுக்கான உதவிகளாகத்தான் கவிதை இருக்கிறதுன்னு நான் நம்புகிறேன் அதற்காக தான் கவிதை தேவைப்படுகிறதுன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த தாமிரபரணி மண்ணின் மைந்தர்களுள் ஒருவர் மாரி செல்வராஜ் கர்ணன் பரியேறும் பெருமாள் போன்ற படங்களை இயக்கி இயக்குனர் அவருடைய ஒரு கவிதை மிக நுட்பமான ஒரு உளவியல் பிரச்சனையை பேசுகிறார் இந்த கவிதை இங்கே வாசிக்கப்பட வேண்டியே நினைக்கிறேன் உங்களை விட வயதில் இளையவன் ஒருவன் உங்கள் தந்தையை பெயர் சொல்லி அழைப்பதை நீங்கள் கேட்டிருக்கிறீர்களா என்று கேட்கிறார் உங்களை விட உங்க வயது உங்கள் உங்களோட சின்ன பையன் சார் அவர் உங்கள் அப்பா வாடாப்படாமல் கூப்பிடுறாரு நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்களா சார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி அப்படி ஒரு அகால தருணம் உங்களுக்கு வாய்க்காது இருக்கட்டும் ஒருவேளை கேட்டுவிட்டால் அந்த சத்தம் குருட்டு கூகையின் வழி தப்பிய தூரத்து அலறலை போல உங்களை அச்சுறுத்தும் அந்த சத்தம் கடவாயில் கரியெழும்பு சிக்கிய திருநாயின் குமட்டும் இருமலாய் வாளாட்டி உங்களை வெறுப்பேற்றும் அந்த சத்தம் குட்டிகளையே விழுங்கிய ஒரு பூனையின் விஷ ஏப்பத்தை போல நெருக்கமாய் கேட்டு உங்களை தொந்தரவு செய்யும் சரி தப்பிக்க வழி ஒரு கல் அது உங்கள் கைகள் எடுக்கும் முதல் கல்லாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் அது கூர்மையான கல்லாக இருத்தல் அவசியம் கொஞ்சம் ஆத்திரம் கூடி சொல்வதற்காக மன்னித்து விடுங்கள் அக்கல்லை கொண்டு மிக சரியாக அவ்விளையவனின் ஆதி கபாலத்தை உடைத்து திறவாமல் உங்களால் அச்சத்தத்திலிருந்து தப்பிக்கவே முடியாது ஆனால் என் பிரார்த்தனை என்பது அப்படி ஒரு அகால தருணம் உங்களுக்கேனும் பாய்க்காமல் இருக்கட்டும் என்று அந்த கவிதை முடிகிறது இந்த கவிதையினுடைய ஆரம்ப வரி இப்படி ஒரு ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கா உங்களுக்கு அதனுடைய தீர்வு என்ன தெரியுமா அது எப்படி இருக்கும் தெரியுமா என்று கோபப்பட்டு கொண்டே வருகிற ஒரு கவிதை அப்படி கூப்பிட தூண்டுகிற அந்த இளைஞனுடைய மூளையை ஆதி கபாலம் என்று குறிப்பிடுவது வெறுமனே அந்த மண் அந்த சிறுவனுடைய மண்டையை உடைக்கணுங்கிறது இல்லை அந்த கவிதையுடைய நோக்கம் அந்த ஆதி கபாலத்துக்குள் ஒரு உளவியல் விதைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஆதி கபாலத்தை உடைக்க வேண்டும் என்பதுதான் அந்த கவிதை கூறுவது ஆனாலும் அது சொல்கிறது அப்படியான தருணங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு வாய்க்காமல் இருக்கட்டும் என்று அந்த கவிஞன் வன்முறைக்கு வெளியில் செல்லவே அதை விரும்புகிறான் ஒரு உரையாடலாக்கவே அதை விரும்புகிறான் இப்படியான சமூக அவலங்களை நமக்கு எடுத்து சொல்வதற்கு ஒரு கதை சொல்லியை போல இந்த கவிதை தேவைப்படுகிறது இந்த மனித வாழ்வினுடைய மிக நுட்பமா நுட்பமான தருணங்களை நாம் கொண்டாடுவதற்கும் அனுபவிப்பதற்கும் கவிதைகளை போல வேறு வடிவங்கள் எதுவுமே இல்லை ஏனென்றால் இசை ஓவியம் இன்னும் பிற கலை வடிவங்கள் சிற்பங்கள் சார்ந்து நாட்டார்கலைகள் சார்ந்து எத்தனையோ வடிவங்கள் இருக்கின்றன இவை அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய ஒரு ஆதி கலை கவிதை மனிதன் நாகரிகம் அடையாத காலத்தில் கூட பொருளை நாகரிகத்தினுடைய சில்லு ஓடுகளை எடுத்து பார்க்கும் பொழுது பல பல கீரல்களை அவன் போட்டு வைத்திருக்கிறான் இதெல்லாம் நாம் வாசிக்க முடியாத நாம் பொருள் கொள்ள முடியாத ஒரு கவிதை வரிகள் தான் ஆக மனிதன் எப்போதுமே கவிதையோடே வாழ்ந்திருக்கிறான் என்கிற செய்தியை நாம் புரிந்து கொண்டு கவிதையை நோக்கி நாம் வருவோம் ஒரு செய்தியை மட்டும் சொல்லி நான் முடிக்கலாம் நினைக்கிறேன் டான்சிங் வித் பேர்ட்ஸ் என்கிற ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி படம் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் இருக்கு அந்த படம் ஒரு மிகப்பெரிய உணர்வு எழுச்சி எனக்குள்ள ஏற்படுத்துச்சு அந்த படத்தினுடைய அடி நாதம் என்ன அப்படின்னா நிறைய வகை பறவைகள் அதாவது காட்டுக்குள்ள மிக அடர்ந்த காடுகளுக்குள் பறவைகள் தங்களுடைய இனப்பெருக்கத்திற்காக இணைகளை ஈர்ப்பதற்கு என்னவெல்லாம் செய்யுதுங்கிறது தான் அந்த படத்தினுடைய ஒரு ஒன்லை ஒரு மிக முக்கியமான டாக்குமெண்ட்ரி ஒரு பறவை இன்னொரு இணைப்பறவையை ஈர்ப்பதற்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருட காலமெல்லாம் கூட கூடுகளை அலங்கரிக்கின்றன ஒரு இணைப்பறவையை ஈர்ப்பதற்கு 
ஆறு மாத காலங்கள் கூட நடனம் பயில்கின்றன என்கிற செய்தி எல்லாம் அந்த டாக்குமெண்ட்ல பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு ஒரு பறவை தன்னுடைய இணைய ஈர்ப்பதற்கு ஆறு மாதம் நடனம் பழகுகிறது எனும் பொழுது நாம் கவிதையை விட்டு விலகி இருப்பது என்பது எவ்வளவு ஒரு 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 தவறு என்பதை நாம் வந்து பார்க்கணும் இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் சொத்து உங்களுடைய வீட்டின் பின்புறத்தில் புதைக்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை அறியாமலேயே நீங்கள் இருந்தால் உங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய இழப்போ அதே இழப்பு தான் இரண்டாயிரத்தி நூறு வருடங்களாக இருக்கின்ற தமிழ் கவிதையை வாசிக்காமல் அறிந்து கொள்ளாமல் அது தேவை இல்லை என்று உணர்ந்திருப்பதும் அதே போன்ற ஒரு உணர்ச்சி தான் கவிதை உங்களை இழைப்பார்தலுக்கு அழைக்கிறது கவிதை மறந்தவற்றை நீங்கள் மறந்தவற்றை நினைவூட்டுகிறது கவிதை வாழ்வின் மீதான மதிப்பீடுகளை பரிசீலனைக்கு உட்படுத்துகிறது கவிதை மனிதன் சுதந்திரமாக வாழ்வதற்கு குறுக்கே நிற்கும் பிரச்சனைகளோடு போராடுகிறது விவாதிக்கிறது கவிதை அடைக்கு முறைக்கு எதிரான மீறலுக்கு தூண்டுகிறது கவிதை நம் குழப்பமான தருணங்களில் எல்லாம் தோல் கொடுக்கிறது கவிதை நம் மொழியின் பசிக்கு முளையூட்டுகிறது கவிதை நம்மை புதிய கவிதைகளை காண அழைக்கிறது கவிதை அனைவருக்குமான ஆன்மீகமாக அரசியலாக மாற வேண்டும் மாபெரும் அழகில் உணர்ச்சிகளோடு நாம் அன்போடு கைகொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு கவிதை நம் உணவை போன்ற ஒரு அடிப்படை தேவை என்பதை மிக அழுத்தமாக கூறிக்கொண்டு இவ்விடத்திலிருந்து விடைபெறுகிறேன் அனைவருக்கும் நன்றி நம்முடைய மண்ணின் மைந்தர்கள் பாரதி தோப்பாவில் இருந்து ஆரம்பித்து அந்த பிச்சிப்பூக்கள் தோப்பாவினுடைய பண்பாட்டு அசைவுகள் என்றாலே அந்த பிச்சிப்பூவை தண்ணீரில் மிதக்க விட்டு எந்த ஒரு வசனமும் பேசாமல் வெறும் செய்கையால் மட்டுமே அந்த ஒரு இறப்பு ஒரு ஒரு பெண் கருவுற்றிருக்கிறாள் இரண்டு மாதம் அல்லது மூன்று மாதம் என்பதை நாசுக்காக சொல்லக்கூடிய மாவட்டம் நெல்லை மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பதிவை தான் அவர் எழுதியிருப்பார் அந்த பண்பாட்டு அசைவுகள் அது முதலிலே அறியப்படாத தமிழகம் அதில் தான் வந்தது அதிலிருந்து துவங்கி ஒரு கவிஞன் பிரபஞ்சத்தையே ஒரு வரியாக ஆக்குகிறான் என்று போகும்போது ஒன்று சொன்னார் அவருடைய ஒவ்வொரு வரியுமே மின்னல் மாதிரி நல்லா இருந்தது சார் வேற இதுக்கு மேலே சொல்கிறதுக்கு என்றைக்காவது இனி இப்படி யோசிக்கவே இல்லை மணமக்கள் என்றைக்காவது தன்னுடைய மா ரோஜா பூவை முகர்ந்து பார்த்துருக்கிறார்களா அந்த வாசனையை கழுத்து வலிக்குது கழட்டி வச்சிடலாமாங்கிற எண்ணம் தான் பலருக்கும் மணமக்களுக்கு வந்து அப்படித்தான் தோணுதே தவிர அது ஒரு இன்ப அனுபவம் மா மாலை போட்டிருப்பது ஒரு அனுபவம் இல்லையா ஒரு சந்தோஷமான அனுபவம் என்னைக்காச்சும் அந்த மலர்களுடைய வாசத்தை நுகர்ந்திருக்கிறாயா என்று கேள்வி கேட்டதும் ஒரு நத்தையினுடைய அசைவை கூட இப்படி பார்த்துட்டே போகிறது நான் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு போகணும் அப்படிங்கிறது மனிதர்களுக்கா நத்தைக்கா யாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இனிய அனுபவம் கவிதை உண்மையிலே ஏன் தேவைப்படுது என்பதை இன்னைக்கு எல்லாருமே இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் நிச்சயமாக உணர்ந்திருப்பார்கள் அது ஒரு ஒரு உணர்வு மாரி ராஜா சாருக்கு ரொம்ப நன்றி சார் எப்படியும் கூப்பிடணும்னு ஒரே வார்த்தையில் நின்று நம்முடைய மண்ணின் மைந்தர் மாரி செல்வராஜ் அவருடைய கவிதையோடு முடித்து அப்படி பல கவிதைகளை அவர் சொன்னதெல்லாம் ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது தினமும் உங்களுக்கு அந்த கவிதை வந்து மலம் கழிப்பது தினமும் உங்களுக்கு காலை கடன் அதை தூக்கி சுமப்பது எங்களுக்கு ஜென்ம கடனா என்று ஒரு கவிதை இருக்கிறது அதைத்தான் அவர் மாத்தி அந்த கவிதையினுடைய தொடர்ச்சியாக தான் சார் பேசினாங்க மிக ஒரு இனிய அனுபவம்